Hi and welcome to the video. In this video, I'll be reacting to and reviewing the song "Ale Kadal" from Puneen Selvan One. The singer is Antra Nandi. Composer, of course, is E R Rahman, and the lyric writer is Shiva Anand. Uh, I know and I'm aware that I haven't been making a lot of videos lately. Uh, some of you know that I was not at home; I was out, uh, so that was the reason. But I hope I'll get back to my regular schedule of making videos. I'll be doing reactions and reviews, and I also will be putting. out a review of punin selvan album pretty soon uh before we get into the actual reaction make sure to hit the like button check out our stuff on my channel if you haven't subscribed to the channel yet make sure to hit the subscribe button and the bell icon so that whenever i drop a new video you get instantly notified also one small thing since this is a tamil song at the very end of the review you, there will be a small portion in tamil so if you understand tamil please uh, wait for that particular portion with all that being said let's just get right into the reaction Nice ethereal string kind of pads, some percussion. This portion sounds almost Celtic. Ostinatos. Beautiful. 
beautiful 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 song so yeah that was the song ale kadal from punin selvan uh for me right now let me just go ahead and say it. this is probably one of the most soothing and haunting melodies uh, of the year so far uh, i absolutely loved it uh, for the reasons why uh, watch further uh, first let's talk about the vocal performance right i absolutely loved antra aranandi's performance here but i am a fan of hers i have been following her on youtube i have seen a lot of her performances on a lot of reality shows and she's always been impressive uh, what's most impressive for me here was the tamil rendition uh, i'm assuming that she's not a, a native tamil speaker uh, correct me uh, if i'm wrong so all the pronunciations were absolutely fantastic uh, also uh, whenever i have heard her voice is a bit more shrill than the way she has used it here uh, this is a very uh, subtle and uh, you know poised sort of a rendering uh, she can do a lot of vocal uh, acrobatics uh, with her voice and do a lot of different things uh, but the restraint is what i really loved in the song also the composition goes uh, away from the uh, from a traditional major or a minor scale there are notes outside of those uh, and when she hits those uh, with Uh, slight changes in intonation and in her voice i absolutely loved it so overall a great great performance by her uh, now let's talk about the other brilliant thing brilliant aspect of the song is the lyric uh, so without going into a lot of detail uh, let me just say that the lyric writing is absolutely brilliant because uh, the lyric writer has to do two things right he has to incorporate a lot of nature because he has to support the visual of course it's very evident that the song is on a boat uh, and the words ye le lo always like kind of give you uh, the feeling that it is a boat guy singing a boat woman singing or it's a fisher woman singing uh, i i think it can be either uh, because they use these kind of things in indian uh, especially tamil folk songs like river songs so when he has to do that he has to put what is in the girl's mind as well but also talk about the imagery about the sea and about all of this so he does that beautifully what i really loved in the song is the imagery like he talks about the moon and how the moon doesn't know the depth of the sea and then uh, he compares that to feelings and to relationships and i really love how he structured the entire song without revealing a lot in the uh, mukhda or the pallavi but he kept other stuff to be told uh, in the charnam so i really like that now let's come to the composition arrangement and production now what do you say for some guy who has done uh, this and outdone himself uh, for the past 30 years and keeps on challenging himself and doing it again and again and again and uh, this is the evolution right we love his soundscapes we love his uh, you know arrangement production but here uh, the soundscape is there it starts with a very eerie heavenly sort of a pad there are a lot of percussion used the rhythm never gets completely developed it's all uh using side percussion uh it never gets intense but still there is a lot of instrumentation happening but still he makes you feel uh that it's minimal uh i don't know how they pulled it off i think it's because uh it's very subtle layering it's not in your face and the voice is always heard above all of the orchestration and arrangement during the second half of the song he introduces strings a string ostinato ostinato is nothing but a simple pattern which is again and again repeated on the strings and then he layers other strings over those but the best part for me in the entire song was when uh, he has to come back to the antra after the strings and all the interlude he just uh, it's almost like a percussion bang and everything goes off and the antra begins i really really like that uh, also the first interlude after the mukhda is uh, where he uses all these woodwinds right woodwinds are fa- uh, instruments from like the flute family right uh, flute oboe and those kind of things piccolo and those kind of things uh, he uses them brilliantly it almost sounds uh, irish or celtic but not a lot he fits uh those into this indian context really well and uh that adds so much of that night feel and mystique to this entire song
even from a mix and master point of view it is absolutely fantastic and every sound is heard there are no overlapping frequencies uh and uh the entire mixing and mastering and all the technical aspects actually work together to get the message and the feel of the song home uh so i really loved all of that and now for my two cents in tamil uh so overall in part a romba pidichathu uh lyrics production arrangement part nadu ellame pidichathu first antra nandi pathi pesalam ena ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது தமிழ் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு மதர் டங் கிடையாது அவ்வளோ எனக்கு தெரியும் ஸோ ஆனாலும் எங்கேயுமே உச்சரிப்பில் தப்பு வராமல் பியூட்டிஃபுல்லாக பாடியிருக்காங்க எமோஷன்ஸ் ஃபீல் எவ்ரி திங் வாஸ் இன்டாக்ட் காம்போசிஷனுக்கு எங்கே எப்படி டைனமிக்காக வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணோங்கிறத கூட பர்ஃபெக்டாக பாடியிருக்காங்க இப்போது வார்த்தைகளுக்கு வரலாம் லிரிக்ஸ்க்கு வரலாம் ரெண்டு விஷயம் பண்ணோம் வார்த்தையில் ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி வரையணும் ப்ளஸ் பாடுறவங்க மனசில் என்ன இருக்குங்கிறதையும் சொல்லணும் போயிட்ரியில் இமேஜரையும் சொல்லும் ஸோ அதையும் பியூட்டிஃபுல்லாக லிரிக்கில் கொண்டு வந்திருக்காரு ப்ளஸ் கேரக்டர் மனசில் இருக்கிறதையும் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுவும் எல்லா பல்லவிலேயே போட்டு பெஸ்ட் லைனை முடிச்சிடாமல் என்ன சொல்லணுமோ அதை டெஃபினட்டாக கேட்பாங்கன்னு நம்பி சிலது அங்கே சொல்லிவிட்டு அப்புறம் மற்றதை சரணத்துக்காக வச்சு அங்கே ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காரு அந்த தீம் ஸோ எப்படி சந்திரனுக்கு கடலோட ஆழம் தெரியாதோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸை பற்றி அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸை பற்றி லவ்வை பற்றி அந்த பொண்ணை வச்சு மற்ற பாட்டில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ரஹ்மான் அமேசிங்காக பண்ணியிருக்காரு ஸ்டார்டில் ரொம்ப பேட் சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் ஆனாலும் சைடு பக்கஷன் வச்சு தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு ரிதம் ரொம்பவே ஹெவியாக ஃபுல் ட்ரம் குரூவாக எப்போவுமே இந்த பாட்டில் வரதில்லை ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூடில் புட்வின்ஸை வச்சு ப்ளே பண்ணியிருக்காரு கொஞ்சம் ஸ்காட்டிஷ் ஐரிஷ் கெல்டிக் மியூசிக்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஃபீல் வந்தது பட் அது அந்த இந்தியன் கான்டெக்ட்ஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகலை அப்புறம் செகண்ட் இன்டர்வியூடில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸ்ட்ரிங் ஆஸ்டினாட்டோனு வருது ஆஸ்டினாட்டோனா ரிப்பீட்டட் பேட்டர்ன் அவ்வளோதான் அதுக்கு கீழே வேறு ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்புறம் அது அப்படியே ஒன் ஷாட்டில் ஒரு பேங்க் மாதிரி திரும்ப இன்னொரு சரணத்துக்கு போகிறது ஓவரால் மிக்ஸ் மாஸ்டர் கூட ரொம்பவே கிளியராக இருக்குது ஒன்றுமே ஓவர்லாப்பிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கிடையாது ஆஃப்கோர்ஸ் ரெமான் பாட்டில் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் அந்த மிக்ஸ் மாஸ்டர் எல்லா டெக்னிக்கல் விஷயங்களும் அந்த மூடை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் அந்த ஃபீலை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் தான் இருக்கே தவிர ஒன்றும் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இல்லை so yeah it's a great song overall i really loved it i am definitely going to listen to this a few more times and add it to my playlist i am also desperately waiting to see how it turns out in the film in the context of the film uh, and i am really excited for that so yeah that's it for this video if you like this video make sure to hit the like button check out other stuff on my channel if you haven't subscribed to the channel yet make sure to hit the subscribe button bell icon so that whenever i drop a new video you get instantly notified with all that being said i'll take your leave and i'll see you all in the next video Bye.